வணக்கம் எம் தமிழ் உறவுகளே மீண்டும் எல்டிடி தமிழ் சேனலோடாக உங்களை சந்திப்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் நான் இன்றைக்கு உங்களுக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்டான தோசை செய்து காட்ட போகிறேன் அதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவை என்பதை வாங்க பார்க்கலாம் உளுந்து டெண்டு டம்ளர் இந்த நான் நான் எடுத்துருக்க அளவு இந்த அளவு இதோட சேர்த்து கொஞ்சம் வெந்தயமும் டெண்டு மேசக்கிறண்டி அவளை சேர்த்து ஒரு அஞ்சு மணத்தையெல்லாம் ஊற வச்சுருக்கிறேன் இது வந்து சிவப்பு அரிசி அதுவும் ஒரு டம்ளர் அஞ்சு மணத்தி அது முதலே ஊற வச்சுட்டேன் இது வந்து சிவப்பு ஆவல் இது நீங்கள் ஊற வைக்க தேவையில்லை கிரைண்டரில் போடும் பொழுது கழுவி போட்டு அப்படியே போட்டு அரைச்சிடலாம் இது வந்து அவித்த கோதுமமா இது வந்து என்னென்னா தோசை வந்து ஈஸியாக எடுபடுறதுக்காக அதுவும் ஒரு ஒன்றரை டம்ளர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ வாங்க சேர்த்து எல்லாத்தையும் அரைச்சிடலாம் இப்போ முதல்ல இந்த உளுந்த அரைச்சிட்டு கொள்வோம் இந்த பதத்தில் உளுந்த இறக்கிடுவோம் இனி ஊற வச்சிருக்கிற அரிசியை போட்டு அரைச்சிடலாம் இப்போ இந்த அரிசியை ஊற வச்சிருக்கிற அவளே கலந்து அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் சேர்ந்து கலந்து கொள்ளலாம் இப்ப இந்த எடுத்து வச்சிருக்கிற அவித்த கோதுமாவையும் சேர்ந்து கலக்க போறேன் எல்லாம் சேர்த்து கரைச்சிட்டேன் கரைச்ச உடனே இந்த பதத்தில் வரும் இதே இனி ஒரு எட்டு மணி நேரம் புளிக்க விட போகிறேன் அதாவது நோமல் தோசை மாதிரி இப்படி புளிச்சு வராது அரிசியும் அவலும் கலந்துருக்கிற வழியாக பார்க்க அப்படி தான் இருக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்க டிஃப்ரெண்டான தோசையாக இருக்கும் ஓகே இது இப்போ எட்டு மணி நேரம் ஆயிட்டுது நான் நினைச்சதை விட கூட புளிச்சிருக்குது இனி நான் இதெல்லாம் வலிச்சு இதில் கொட்டிட்டு 
வெங்காயம் செத்த மிளகாய் போட்டு தாளிச்சு கொட்ட போறேன் நேற்று நான் இதை அரைக்கும் போது உப்பு போடையில உப்பு போட்டா பெருசா புளிக்காது இப்ப நான் உப்பு போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்ப தேவையான அளவு உப்பு போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி கொள்ளலாம் இந்த மாதிரி ஒரு பதத்துல இப்ப தாளிக்கிறதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்றத வாங்க பார்க்கலாம் ரெண்டு வெங்காயம் இப்படி குட்டி குட்டியா வெட்டி வச்சிருக்கிறேன் செத்த மிளகாய் நான் ஒரு ஆறு எடுத்து வச்சிருக்கிறேன் நீங்க வந்து சில வேலை கூடவும் போடலாம் குறையவும் போடலாம் கருவேப்பில கொஞ்சம் மட்டும் வச்சிருக்கிறேன் இது வந்து பெருஞ்சீரகம் ஒரு தேக்கு ரெண்டி நல்லெண்ணெய் தேவைக்கேற்ப போட்டுக்கொள்ளுங்க ஓகே வாங்க தாளிக்கலாம் சட்டி காயட்டம் காஞ்ச உடனே சொட்ட எண்ணெய் விட்டு கொள்ளுவோம் ஓகே இப்ப தேவையான அளவு எண்ணெய் விட்டு கொள்ளுவோம் இப்போ ஒரு மேசக்கரண்டி பெருஞ்சீரகம் போடுவோம் இப்போ எடுத்துருக்க கருவேப்பிலையும் அதை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வெட்டி வச்சிருக்க சித்த மிளகாயம் கலந்து விடுறோம் அது பண்ணல குறைச்சி வச்சுக்கொள்ளுவோம் இனி ஒட்டி வச்சிருக்க வெங்காயத்தை அதோட கலந்து கொள்ளுவோம் கொஞ்சம் வெந்த உடனே இந்த மாவுல கலந்து ஓகே அளவு பதத்தில் வந்துட்டு இனி அந்த மாவோட கலந்து மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் பூசை சுடுறதுக்கு மா ரெடி ஆயிட்டுது இனி இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு சட்னி செஞ்சு காட்ட போகிறேன் அதை வாங்க என்னென்ன பொருட்கள் தேவையானது வாங்க பார்க்கலாம் ஓகே சட்னி செய்கிறதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவையானத வாங்க பார்க்கலாம் பெருஞ்சீரகம் ஒரு மேசக்கரண்டி கருவேப்பில கொஞ்சம் பட்டு வச்சுருக்கிறேன் இஞ்சி ஒரு கொஞ்சம் எடுத்து இப்படி இப்படி பட்டு வச்சுருக்கிறேன் இது வந்து வேர்க்கடலை ஒரு கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் வெங்காயம் ரெண்டு எடுத்து இப்படி வட்டி வச்சிருக்கு உப்பு தேவையான அளவு நல்லெண்ணெய் தேவையான அளவு தக்காளி பழம் ஒன்று எடுத்து இப்படி வட்டி வச்சிருக்கிறேன் செத்த மிளகா உங்களுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ப கூட குறைய போடலாம் இது வந்து புளி ஒரு கொஞ்சம் எடுத்து கரைத்து வச்சிருக்கிறேன் இது வந்து தேங்காய் பூ இப்போ வாங்க எப்படி செய்கிறாமன்றத பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ அடுத்து பத்து வச்சு கொள்ளலாம் சட்டியை வச்சுட்டு சூடானோடனே கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டு கொள்ளுவோம் ரெண்டு மேசக்கரண்டி நல்லெண்ணெய் விட்டு கொள்ளுவோம் இப்ப ஒரு கரண்டி பெருஞ்சீரகம் அது வதங்கின உடனே கருவேப்பிலேயே இஞ்சிய கலந்து கொள்ளுவோம்
இஞ்சி கொஞ்சம் வேக வச்சோம் வெந்த உடனே வேர்க்கடலையை சேர்த்துக்கொள்ளுவோம் இனி இந்த செத்த மிளகாயையும் சேர்த்துக்கொள்ளுவோம் அடுப்பு நல்லா குறைச்சி வச்சுக்கொள்ளுவோம் இல்லாட்டி எரிய பார்க்கணும் செத்தல் மிளகா கொஞ்சம் பொன்னிலுமா வந்த உடனே வெங்காயத்தையும் தக்காளி ப தக்காளி பழத்தையும் சேர்த்துக்கொள்ளுவோம் இப்போ நல்ல பொன்னிறமாக வந்துட்டு இனி வட்டி வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தையும் அதோடு சேர்த்துக்கொள்ளுவோம் வெங்காயம் கொஞ்சம் மதங்கின உடனே தக்காளி பழத்தை சேர்த்துக்கொள்வோம் ஓகே இப்போ வெங்காயம் வந்து நல்லா மதங்கிட்டது இனி வெட்டி வச்சுருக்க தக்காளி பழத்தை கலந்து கொள்வோம் தக்காளி பழம் வந்து கொஞ்சம் கூட வேக வேணும் அப்போ நல்லா அடுப்பை குறைச்சி விடுவோம் அது நல்லா வெந்து வரட்டும் சரி கொஞ்சம் தேவைக்கேற்ப உப்பு போட்டுக்கொள்ளணும் கிண்டி விட்டுட்டு அடுப்பை நல்லா குறைச்சி விடணும் இனி இது நல்லா வதங்கி வந்த உடனே கிளி வச்சுருக்க திருங்காப்புவை கலந்துடுவோம் ஓகே வெங்காயமும் தக்காளியும் எல்லாம் சேர்ந்து நல்லா வதங்கிட்டு எலி இந்த தேங்காய் பூவை அதை சேர்த்து கலந்து கொள்ளுவோம் நல்லா திண்டி விடுங்கோ ஓகே இப்போ தேங்காப்பு நல்லா வதங்கி வந்துடுது இனி இந்த கயத்து வச்சுருக்க புளியையும் சேர்த்துக்கொள்ளுவோம் ஒரு ரெண்டு அல்லது மூன்று நிமிஷம் அவிய விட்டுட்டு நல்லா ஆற விட வேணும் ஆற விட்ட உடனே ஒரு அரை தம்பர் சுகர்னு விட்டு கிரைண்டரில் நல்லா அரைச்சு கொள்ளுவோம் ஓகே இப்போ ரெண்டு நிமிஷம் ஆகிட்டுது நல்லா மதங்கியும் வந்துட்டு எல்லாம் சேர்ந்து இனி அப்படியே கிளறி விட்டுட்டு அடுப்பை நிப்பாட்டி விடுவோம் நல்லா ஆறி வந்த உடனே ஒரு அரை டம்ளர் சுடுதண்ணி விட்டு கிரைண்டரில் அடிச்சு கொள்ளுவோம் ஓகே நல்லா ஆறி வந்துட்டுது இனி கிரைண்டரில் போட்டுட்டு தண்ணியை ஊற்றி அரைச்சு கொள்ளலாம் நான் நிறைய டம்ளர் தண்ணி விடுறேன் நீங்க உங்களுக்கு தேவைக்கேற்ப தண்ணியை விட்டு அரைச்சு கொள்ளுங்க எனி மூடி அரைச்சு கொள்ளுவோம் அரைச்சு எடுத்தாச்சு இப்ப இந்த பத்தில் வந்துட்டு இருக்கு இனி ஒரு கிண்ணத்தில் எடுத்து வச்சுக்கொள்ளுவோம் ஓகே 
இப்போ வாங்க தோத்தியா சுட்டு பார்க்கலாம் இது வந்து கொஞ்சம் எண்ணெய் பூசி பண்ணால் தோசை வந்து ஒட்டாம வரும் அரிசி மா போட்டபடியா கொஞ்சம் கருக பார்க்கும் அதனால அழுத்த நல்லா குறைச்சி விடுங்க இதுக்கு மேலால கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் விட்டு கொள்ளுங்க நீங்க விரும்பினா நெய்யும் விடலாம் இல்லாட்டி முட்டை அடிச்சும் விடலாம் டேஸ்டா இருக்கு ஓகே சுவையான தோசை ரெடி ஆயிட்டுது சுவையான தோசையும் சட்னியும் ரெடி ஆயிட்டுது நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்க பிடிச்சிட்டுருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அதே மாதிரி பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்க அப்போ தான் நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு வந்து சேரும் நன்றி வணக்கம்